സോ കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം സി ബി എസ് ഇന്റെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് വന്നു സോ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പോർട്ടലിൽ കയറാം അവിടെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് സബ്മിഷൻ ഉണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക സോ ഒന്ന് വായിച്ചോ കാൻഡിഡേറ്റ് സുഹാസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് പ്ലസ് ടു ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമിനേഷൻ ത്രൂ ദ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഹൗർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡിഡ് കെമിസ്ട്രി ദ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഷോൾ ബി കൺസിഡർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡിഡ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ബയോ ടെക്നോളജി ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡിഡ് കെമിസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബയോ ടെക്നോളജി മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ മാർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ബയോളജി ഷോൾ ബി കൺസിഡർ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സാർ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് മാർക്ക് എടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോ ടെക്നോളജിന് മാർക്ക് എടുക്കും ബയോ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കെമിസ്ട്രിയും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോളജി മാർക്ക് എടുക്കും സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ എൻ്റർ ദ ഹോം പേജ് ത്രൂ കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എന്ന സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ എടുക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് സബ്മിഷൻ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡും അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും അടിച്ച് കയറിയിട്ട് അവിടെ മേലെ മൂന്ന് ഡോട്ടർ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാർക്കുക സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ The facility to submit the marks data will be available until 5-6-2023. Valare Pradhan Petta. 5-6-5-6 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും അഞ്ച് ആറ് ദിവസം ജൂൺ ആറാം തീയതി ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡേ ജൂൺ ആറാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് മുന്നേ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അടിക്കേണ്ടത് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഏത് വർഷമാണ് പാസ്സായത് അതിന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഏത് വർഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ഡാറ്റ ബട്ടൺ സബ്മിറ്റ് മാർക്ക് ഡാറ്റ ബട്ടൺ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജി സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ കയറുക അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നു മേലെ മൂന്ന് ഡോട്ട് മെനുവിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അവിടെ എഴുതി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിക്കുക ഏത് കൊല്ല പാസ് ചെയ്യുന്ന അടിക്കുക പ്ലസ് ടു മാർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് അടിക്കുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പ്ലസ് വൺ അടി വെറും പ്ലസ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അഥവാ മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ പേജ് കിട്ടും സോ ദ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ദ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വെരിഫൈഡ് വിത്ത് ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ആ അപ്പോൾ അഡ്മിഷന് സമയത്ത് അഥവാ പ്ലസ് ടു മാർക്കിലോ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ്ങിലോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ വർഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവും സോ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വളരെ സ